Hello to all students. I am Professor Masood Fuzail. Today we are going to discuss structure and function of ATP, adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate is also known as energy currency for the cell because to gain energy, it, our cells spend ATP molecule just like we spend currency to buy some things. So let's first discuss their structure. ATP molecule is a nucleotide. It requires three components. The first component to synthesize ATP is a sugar, pentose sugar, which is known as ribose. This is the ring structure of a ribose sugar. It contains five carbon, one, two, three, four, and five carbon. And remaining uh, bonds are attached oxygen and hydrogen are also attached with it. The second component we need to synthesize adenosine triphosphate is a nitrogen base which is known as adenine. Adenine is a double ring nitrogen base composed of carbon, oxygen, hydrogen and nitrogen. The third component which we need to synthesize ATP molecule is phosphate group. It is just simple phosphoric acid H3PO4 which are we going to use and we need three molecules of phosphate group to synthesize ATP. So let's uh, synthesize a molecule of an ATP molecule. So first of all I am going to take ribose sugar. So this is a ribose sugar containing five carbons 1, 2, 3, 4, 5. This is number one carbon. At number one carbon, I am going to attach nitrogen base adenine. As you, as you can see, there is a OH group present on number one carbon. This OH group reacts with adenine and it is removed and nitrogen is attached with the number one carbon of ribose sugar. So in this way, this nitrogen base has been attached to the ribose sugar. At number 5 position, as you can see here, there is a OH group. Hydrogen will be removed from that group and a phosphate molecule is attached right here. And this structure will become adenosine monophosphate. But we need three molecules of phosphate to complete the structure of ATP. We are going to add one more molecule of phosphoric acid and this structure will become ADP, adenosine diphosphate. And then again, one more phosphate group will be attached at the terminal position and it will become ATP or adenosine triphosphate molecule. To attach each phosphate group, we need energy, which is 7.3 kilocalorie per mole to synthesize one mole of ATP. Every single phosphate, phosphate group we need energy. This energy comes from the metabolism of carbohydrates taking place in mitochondria or in during aerobic respiration. So in this way, we have just synthesized a molecule of ATP. This is our structural formula of ATP. Now, if uh, we are going to look this structure in, a, in another way, which is a flow sheet diagram, I have a molecule of ribose. These are components of ATP ribose sugar at number one position there is molecule of adenine and there are three molecules of phosphate phosphate and phosphate if there is one molecule it will be known as adenosine monophosphate if there are two phosphate these are this is known as adenosine diphosphate and if there are three phosphates then it is known as adenosine triphosphate between the two phosphate molecule there is a wavy bond which is known as tilde bond Tilde bond during take uh, formation of tilde bonds, energy is required, which is come from mitochondria, and energy uh, is 7.3 kilocalorie per mole. Whenever we need, whenever we need to do some kind of work, like if you want to blink your eyelashes, or if you want to write, or think, or to sit, or to move, whatever you want to do, you need energy. This energy comes from the breakdown of ATP molecule. When our cells break down ATP, the first terminal phosphate group of ATP molecule is broken down or hydrolyzed. When this bond breaks, 
ए टी पी मालिक्यूल चेंजेस इन टू ए डी पी ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एंड ए टी पी प्लस वाटर चेंजेस इन टू ए डी पी प्लस इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी इज रिलीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलोरीज पर मोल और यू कैन से सेवेंटी थ्री हंड्रेड कैलोरीज पर मोल दिस एनर्जी कम्स फ्राम द ब्रेकडाउन ऑफ दिस टिल डी बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू फॉस्फेट ग्रुप आवर सेल्स ओनली ब्रेक द टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप ऑफ ए टी पी मालिक्यूल टू टू ऑबटेन द एनर्जी एंड दिस ए डी पी मालिक्यूल इज रिसाइकल्ड अगेन इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी इन माइटोकॉन्ट्रिया बट इन एन एमरजेंसी सिचुएशन वैन वी नीड मोर एनर्जी दिस ए डी पी मालिक्यूल कैन बी ब्रोकन अगेन ए डी पी वैन इज हाइड्रोलाइज विद हेल्प ऑफ वाटर इट विल चेंज इन टू ए एम पी एंड वन मोर फॉस्फेट ग्रुप विल बी ब्रोकन डाउन एंड इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट विल बी रिलीज एंड एनर्जी इज ऑबटेन विच इज ऑल्सो इक्वल टू सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलोरीज पर मोल सो इन दिस वे ए टी पी मालिक्यूल्स जनरेट अज अमाउंट ऑफ एनर्जी वैन एवर वी नीड टू डू सम टास्क वी हैव टू स्पेंड ए डी पी ए टी पी मालिक्यूल एंड दैन ए टी पी गिवज अस एनर्जी इन दिस वे ए टी पी सर्व एज एनर्जी करेंसी एंड वी ऑबटेन एनर्जी फ्राम दिस मालिक्यूल सपोज यू आर ए मेल एंड यू नीड एट किलोग्राम ऑफ ए टी पी एवरी आवर टू वर्क योर टू वर्क आउट योर बॉडी बट दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए टी पी कैन नॉट बी स्टोर फॉर ए लॉन्ग टाइम इट इज रिसाइकल्ड कॉन्टीन्यूसली इट इज कन्वर्टेड इन टू ए डी पी एंड इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड दैन रिसाइकल्ड अगेन इन टू ए टी पी ड्यूरिंग मेटाबोलिज्म इन द माइटोकॉन्ट्रिया ड्यूरिंग फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस इट इज रिसाइकल्ड अगेन एंड एट वन टाइम इन योर बॉडी ओनली फिफ्टी ग्राम ऑफ ए टी पी इज अवेलेबल बट यू नीड एट किलोग्राम ऑफ ए टी पी पर आवर सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी सो मच अमाउंट ऑफ ए टी पी इन द बॉडी सो इन दिस वे एवरी मिनट ए टी पी मालिक्यूल्स आर सिंथसाइज एंड रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन एज सोन एज वी वर्क ए टी पी कन्वर्टेड इन टू ए डी पी आवर सेल्स हैव इनफ अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एनर्जी फ्राम द कार्बोहाइड्रेट्स टेकिंग प्लेस एट माइटोकॉन्ड्रिया एंड कॉन्टीन्यूसली ए टी पी इज रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन इफ देर इज ए टी पी इज अवेलेबल दैन वी कैन से दैट यू आर लिविंग इफ देर इज नो ए टी पी इन द बॉडी एंड देर इज नो प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द बॉडी दैन यू कैन कंसिडर दैट दिस एनिमल इज डेड सो आवर बॉडी हीट विच ए टी पी इज जनरेटिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी आर लिविंग द डेड पर्सन डो नॉट हैव ए टी पी एंड देयर बॉडी बिकम्स वेरी कूल सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ए टी पी मालिक्यूल नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए टी पी मालिक्यूल द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए टी पी इज केमिकल वर्क एज यू नो दैट देर आर डिफरेंट मालिक्यूल्स वी आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अवर बॉडी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स टू सिंथिसाइज एनजाइम्स प्रोटीन्स हारमोन्स टू सिंथिसाइज मैक्रो मालिक्यूल्स इन आवर बॉडी वी नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी एंड दिस एनर्जी कम्स फ्राम ए टी पी मालिक्यूल केमिकल वर्क सिंथसाइज मैक्रो मालिक्यूल्स कम्स फ्राम ए टी पी मालिक्यूल द सेकेंड फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट वर्क एज यू नो दैट आवर सेल्स बॉडी सेल्स आर मेड अप हैव ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन डूइंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट देर इज टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट विच डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी बट देर इज वन टाइप ऑफ मूवमेंट विच इज नॉन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी टू मूव द सबस्टांस इन एंड आउट ऑफ द सेल दिस एनर्जी कम्स फ्राम ए टी पी मालिक्यूल इन द सेम वे आवर न्यूरोन्स हैव सोडियम पोटाशियम पम्प्स विच रेगुलेट द आइन बैलेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरोन टू रेगुलेट द नर्व एम्पल्स this energy also comes from atp molecules so in this way wherever organic molecules or ions are transported across the plasma membrane it comes from atp so it helps in transport work one more function of atp is mechanical work mechanic as whenever you are doing some mechanical job with the help of your muscle like blinking of eyes writing a letter or sitting standing playing वट एवर यू आर डूइंग विद हेल्प ऑफ योर मसल यू डीन एनर्जी एंड दिस एनर्जी कम्स फ्राम ए टी पी ए टी पी मालिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू ओपन अप द क्रॉस ब्रिजिज विच आर प्रेजेंट इन द मसल्स 
to contract and relax the muscle if there is no atp muscles will stiffen and body cannot be worked out in the same way there are there are some microorganisms which have cilia and flagella the movement of cilia and flagella also takes place with the help of atp so in short uh, life is impossible without atp if there is no atp there is no energy there is no energy there is no function if there are no function there is no life so it is very very important molecules in all living organism either plants animals or human beings so in this way today we have just study structure and some important functions of atp i hope you have understood it if you do please like it subscribe it and share with your friend see you next lecture bye